其实其实我爱好者这一桩的难点。就是要怎么把不会跳舞的嘉宾在整个过程当中运用的特别合适和恰当，没有舞蹈功底，嗯，就一点都没有，我一点基础都没有，我我靠的只能是运动表现能力。<笑>我觉得这个我身上伤太多了，嗯，有可能哎呀坐一坐就不行了，一下没站住，哎呀哎呀，有可能软。他们毕竟是爱好者，然后他们的也不是长期像。接受这种专业练习的嘛，所以我觉得这个是对于他们比较难的。呃，其实我自己最早的时候就是做舞蹈演员的，但是还行不行？你抓，毕竟很多事情过去很多年了，还能不能够再重操旧业，不知道未知数。就是排练过程当中特别难的，都特别难，对我来说都特别难。举个例子，具体说。举个例子，哪个都是特别难，对我来说。出拐了。不是完了，我做梦都梦着了都。梦着梦着练这个玩意儿，我真是想动。来来来来来来来，反正是睡觉是总想这个事儿，就是不想给大家带来负担。<笑> Typical plus. <笑> OK. <笑> tap it. Yeah. You tap the back. You tap the ankle again. 有一点担心动作是会记不住的，这样。后来我就觉得，你唯有不断的一直听，一直练，一直听，一直练，一直听，一直练。再一次。这怎么会做这个？棒棒棒棒！我只觉得，我既然要做这件事情，我就拼尽全力把它尽量做好。我希望和我的队友们在一起，能够完成一个作品，帮助他们能够去晋级。除了日常大家的合练或者单独陪我练以外，自己没事也会练动作，加深一下记忆。其实最重要的就是整个作品和这次的嘉宾能融合到一起去。我觉得其实这是我最开心一件事儿。但是如果说我来了以后呢，只是他们在跳。然后呢，我可能参与的很少，其实也显得很，就是你为什么热爱街舞、啊？所以我觉得，哎，我们融入的是比较好的。现在四队，我们要通过转瓶子的方式决出和街舞爱好者合作的这次对战关系。打分的标准，一个是看这个嘉宾运用的好不好，第二个就是只看舞者们表现的好不好。我主要是看的是，就是他们与舞者之间的融合是一个怎么样的形式。啊，虽然有嘉宾，但是呢，我希望能看到其他队员们的一些一些风采。四支队伍派出代表出列，我们要转瓶子决定我们的对战关系和出场顺序。第一个 ，Carton。Carton 和仔仔。仔仔 ，Carton 队对阵的是豆豆队。马东杰队直接对阵是 Zico 队。好，首先有请 Carton 队 ，Carton、靓仔、忠臣、Respo、弘扬和全民健身教练刘耕宏。哇，好有活力啊！要上课了。好的，一句话介绍你们这次的作品。Welcome to our live show. Okay. Let's go, bro. Oh. Let's go. Wow. 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 Wow.
Mallorca.这个好,OK,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好
啊，对的对的，很自然。我把一脱裤子就是一一个 team， 对对,對，换裤子换裤子，一一一一换裤子。其实我本来是要穿黑色裤子的，但后来 Karen 就是觉得。好像在画面上面没有那么好看， uh, 所以大家可能会觉得，哎，我怎么好像就特立独行了一下？最后其实发现，原来我们是一个 team， 对对对是是是，很好 ，Good job Carlton， everybody、嗯。对，我觉得整体大家的状态都是统一的，然后都是非常欢快，也非常符合的音乐。前面就是老师可能有有有有一点点就是小错误错，但是我能看出你是很开心的，就是觉得啊我错了没关系，但是还在继续跳，这个状态我我非常的喜欢。谢谢。我我如果没看错，有那个 B Bop 的。设计嘛，有那个 house 和 t i t a 的一些设计，我觉得是很巧妙的，而且把跟红哥的这个有一些健身操的动作融合在里面，然后整个状态非常的轻松自如，我觉得也很符合我爱街舞的这个主题，我是很喜欢的。谢谢。张多觉得怎么样？哈哈，我喜欢的那种风格，我喜欢那种 live 的样子的表演，开场的那种一个人一个人个人个人的 solo 的 performance。表演里面有很多不一样的风格，不一样的 style， 对，所以很精彩，非常棒。那钟晨，那你们跟跟红大哥一起排练有没有什么有意思的事情分享一下？刚开始我们去排这个舞的时候，因为有很多风格，呃，融合起来，所以大家要学的趴很多，所以大家会比较累。但是接触到跟红老师之后，他的那个 energy。真的是把我们不断的往往上推。邓红老师之前在上海自己拿着我们的视频，然后自己一遍一遍一遍一遍练，以至于他来跟我们合的时候，其实他已经非常能够完整的去这个跳出来。邓红老师真的给我们特别大的惊喜。当时我和钟晨还在上海，所以我们中间有一天去专门去教邓红老师排练。然后邓红老师进来的时候，第一句话就是：“我可以做很多东西的，我先给你们看一下。”然后就有了大家刚才看到的他的那个 phrase。然后之类的，然后他以他以前还跳过 breaking，、oh, okay. 然后对，所以他还会很多地板上的技巧，然后很多很多，然后并且他当时在舞房里的状态，就像大家看到他跳操的时候那个状态一样，真的很疯狂，并且很有力量，真的真的。Yeah. Crazy, yeah, 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 like that, like that. D, 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 D. 我再练一下，蹦蹦蹦蹦蹦蹦。哇，东大哥还会 breaking 啊？没有没有没有，真的，都是，那都是四十岁。要要不要放个音乐？哦，哎呦。厉害厉害，太棒了！跟红哥真的非常的放得开，在这个舞台上很自信，而且也愿意分享出他对于这个舞蹈的理解，很多方面。其实我觉得这一点是非常值得尊重的。这个公公那个出道的时候，我们也都很年轻，这么多年，他自己对自己这样的一种自律的、严格的要求，才能够有今天。在舞台上面，你看到他的这样的一个展现，很多东西他是没有丢的，不仅没有丢，而且这个岁月还给他了很多的魅力。其实他让我觉得眼前是一亮的，他感染了我，也让我有了一个新的目标。我觉得就是，只要你不放弃，没有人会阻止你前进。这是就是一个榜样啊！所以坚持跳操还是有用的啊。今天晚上我就开始啊<笑>，永远不会太迟<笑>。<笑>那分数如何呢？我们稍后揭晓，好吧？接下来让我们有请豆豆队成员仔仔、周玉祥、板鸭、荷兰弟、黄子豪、曾志迪、昂昂